మంత్రి పాతసారథి మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం చేయాలనే లక్ష్యంతో మరి పాలసీ తీసుకురావడం జరిగింది మరి డ్రోన్ కార్పొరేషన్ని రూపొం ఒక డ్రోన్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి ప్లగ్ అండ్ ప్లే విధానంలో డ్రోన్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ తయారీ కేంద్రాన్ని కర్నూల్లో స్థాపించడానికి నిర్ణయం తీసుకుంటూ జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాం దీని ద్వారా వెయ్యి కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు అదేవిధంగా మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు రాబడి వస్తుందని చెప్పేసి భావిస్తూ ఉన్నాం దానికి తోడు పదిహేను వేల ఉద్యోగాలు డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంటు మరి మరో పాతిక వేల మందికి ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉపాధి లభించే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాం మరి ఈ పాలసీ ద్వారా ప్రపంచంలో ఉన్న డ్రోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ని మన రాష్ట్రానికి ఆహ్వానించి ఆకర్షించి ఇక్కడ ఈ ఈ డ్రోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని డెవలప్ చేయాలనేది ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన చెప్పేసి కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాం ఈ డ్రోన్స్ని అన్ని రంగాల్లో కూడా వ్యవసాయ రంగం కానివ్వండి లేదా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో కానివ్వండి వీటిని వినియోగించడానికి మరి ఇది ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి కూడా భావిస్తూ ఉన్నాను మరి అదేవిధంగా ట్రైనింగ్ స్కిల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఎందుకంటే పైలట్ ట్రైనింగ్ కూడా కావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దీనికి మరి ఆ పైలట్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ని కూడా మరి ప్రారంభించాలని చెప్పేసి ఆలోచన చేస్తుందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను అదేవిధంగా డేటా సెంటర్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా డేటా సెంటర్స్ బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న పరిస్థితులు మనకు తెలిసిందే ప్రస్తుతం ఇండియాలో ఈ డేటా సెంటర్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కువగా బాంబేలో ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా భారతదేశానికి వచ్చి ఎందుకంటే భారతదేశం ఒక పెద్ద మార్కెట్ ఈ మార్కెట్ అవకాశాలను కూడా చేబుచ్చుకునే విధంగా ప్రపంచంలో ఉన్న మెయిన్ ప్లేయర్స్ కంట్రోల్ ఎస్ కానివ్వండి లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ కానివ్వండి ఇంకా అనేక సంస్థలు బాంబేలు ఎక్కువగా పెట్టుబడి పెడతా ఉన్నాయి తర్వాత హైదరాబాదు మెడ్రాస్లో కూడా పెడతా ఉన్నాయి మరి హైదరాబాద్లో భూమి రేట్లు మూడు కోట్లు రెండు కోట్లు ఉన్నా కూడా వెనకాడకుండా అక్కడ ఆ భూమిని సేకరించి ఒక్కొక్క డేటా సెంటర్స్కి నాకు తెలిసి అంటే ఒక మీడియం స్కేల్ డేటా సెంటర్స్ అయితే ఇరవై ముప్పై ఎకరాలు కావాలి అక్కడ మూడు కోట్లు నాలుగు కోట్లు ఉన్నా కూడా అక్కడికే వెళ్తానికి ప్రయత్నం చేశారు తప్పితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో భూమి విలువలు అక్కడికంటే కూడా హైదరాబాద్లో కంటే కూడా తక్కువ ఉన్నా కూడా ఇక్కడికి రావటానికి ఉత్సాహం చూపించలా కేవలం గత ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం లేక విశ్వాసం లేక గత ప్రభుత్వ విధానాల మీద వారికి నమ్మకం లేక ఈ అవకాశాలని పోగొట్టుకున్నామని చెప్పేసి మనం చేస్తాను ఎందుకంటే మన రాష్ట్రంలో కూడా మానవ వనరులు ట్రిపుల్ ఐటీలు ఉన్నాయి ఐఐటీ ఉంది ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఇంటర్నేషనల్ ర్యాంకింగ్స్ ఉన్న ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి కానీ ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా తక్కువ ధరకి భూమి లభించే అవకాశం ఉన్నా కూడా కానీ పెట్టుబడిదారులు ఎవరు కూడా వచ్చిన పరిస్థితి లేదు మరి ఈరోజు ఈరోజు మరి కొత్త ఆంధ్రప్రదేశ్ డేటా సెంటర్ పాలసీ ఫోర్ ఓకి మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది ఈ పాలసీ ద్వారా ఒక నిర్ణీత కాలంలో రెండు వందల మెగావాట్ల అదనపు డేటా సెంటర్స్ని ఏర్పా మన చేర్చటమే లక్ష్యంగా ఈ పాలసీ తయారు చేయబడిందని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాం మనకు ఓన్లీ పై సెంటర్ ఒకటే డేటా సెంటర్ మన రాష్ట్రంలో ఉన్నట్టు ఉంది మరి ఈ పాలసీ ద్వారా మరి కొత్త డేటా సెంటర్ని కొత్త పెట్టుబడుల్ని ఇప్పటికే చాలా ఈ డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసే సంస్థలు ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదిస్తూ ఉన్నాయి మరి ఏఐ సామర్థ్యాలతో కూడిన అధునాతన డేటా సెంటర్స్ని పెట్టుబడుల్ని ఆకర్షించడానికి ఈ పాలసీ ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి భావిస్తాను ప్రతిపాదిత డేటా సెంటర్ విధానం ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ ఆధునిక డేటా సెంటర్ నుండి ఆర్థిక పెట్టుబడిని ఆకర్షించడానికి ఆశించబడుతుంది మరి అదేవిధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు కమ్యూనికేషన్స్ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే గతంలో రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్యలో ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్స్ అని ఆ రోజు ఏర్పాటు చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు తొందరపడి తొందరపడి అంటే వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకుని ఇక్కడ ఆ క్లస్టర్స్ని ఏర్పాటు చేస్తానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారు కాబట్టి ఈరోజు దేశంలోనే సెల్ ఫోన్స్ తయారు చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందుంది సో ఏ బాధ్యత కలిగిన ప్రభుత్వం అయినా సరే అభివృద్ధిని కాంక్షించే ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే కేంద్ర పా పాలసీస్ని ఆసరాగా చేసుకుని ముందు నిలబడటానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఈరోజు దాంట్లో భాగంగానే మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ సెమీ కండక్టర్ అండ్ డిస్ప్లే 
ఫ్యాబ్ పాలసీ ఫోర్ ఓకి మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది దీంట్లో ఏంటంటే ఈ సెమీ కండక్టర్స్ రాబోయే రోజులు ఎలక్ ప్రతి ఎలక్ట్రానిక్ ఇండస్ట్రీలో ప్రతి దాంట్లో కూడా సెమీ కండక్టర్ ఒక మెయిన్ కాంపోనెంట్ ప్రస్తుతం కేవలం అమెరికా తైవాన్ పెద్ద ఎత్తులో చైనా కొంతవరకు ఈ చే ఈ సెమీ కండక్షన్ తయ కండక్టర్స్ని తయారు చేస్తా ఉన్నాయి ప్రపంచం ఇతర దేశాలు ఎక్కడ కూడా చేస్తలేదు మరి మన భారతదేశం కూడా ఈ సెమీ కండక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీని ఇండస్ట్రీని డెవలప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఈ ఎవరైతే సెమీ కండక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ స్థాపిస్తారో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్యాపిటల్ సబ్సిడీ ఇచ్చి ప్రోత్సహిస్తూ ఉంది అందులో ఇంకోటి ఏంటంటే జనరల్గా సబ్సిడీస్ అన్నీ కూడా మొత్తం యూనిట్ తయారైపోయి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇస్తారు కానీ ఇప్పుడు స్టేజ్ వైజ్ సబ్సిడీస్ ఇస్తుందంటే ఐ ఈ ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తుందంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇన్సెంటివ్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తుందో దీనికి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పటికీ మనకు తెలిసి గుజరాత్లోనూ ఇక్కడ కొన్ని ప్రాంతాల్లోనే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉన్నట్లునే గుజరాత్ కర్ణాటక మహారాష్ట్రలో కొద్దిగా ఉన్నట్టునే సో దీనికి మనం కూడా పోటీ పడాల్సిన అవసరం ఉంది మనకు అన్ని వనరులు ఉన్నాయి మన దగ్గర మానవ వనరులు ఉన్నారు శిక్షణ పొందిన యువతి యువకులు పెద్ద ఎత్తున ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ఇండస్ట్రీస్ని ఇక్కడ ఆకర్షించడానికి మరి ఈ పాలసీ తీసుకురావడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాను మరి ఈ పాలసీ ద్వారా ఈ చిప్ మరియు సెమీ కండక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో ఇంటర్నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని కూడా ఆకర్షిస్తానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను దీనికి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రోత్సాహకాలు పాటించింది దాదాపు థర్టీ పర్సెంట్ ఇన్ అడిషన్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తున్న ఇన్సెంటివ్స్కి తోడు మన ప్రభుత్వం కూడా ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వడానికి ఈ పాలసీలు పొందుపరిచిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను నేను అదేవిధంగా ఇంకొక ముఖ్య నిర్ణయం ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ యాక్ట్ గత ఐదు సంవత్సరాల్లో ప్రభుత్వానికి ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఈ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కేసెస్ ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి అనేది ప్రభుత్వం యొక్క ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న సమాచారం అని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాను నేను ప్రభుత్వ భూములే కాకుండా ప్రైవేట్ భూములు కూడా చాలామంది ఆక్రమించుకోవటం బెదిరింపులు లేతే ఒక ఫ్యాబ్రికేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ చేసేసుకుంటాం లేకపోతే ఆక్యుపై చేస్తాం ప్రత్యేకంగా పేదవాళ్ళని అదేవిధంగా భూములకి దూరంగా అంటే ఆబ్సెంట్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ అమెరికాలోనో లేకపోతే ఎక్కడో ఉంటే అటువంటి భూములన్నింటినీ కూడా ఈ గ్రాబ్ చేస్తున్న విషయం ప్రభుత్వ దృష్టికి వచ్చిన విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాను మరి దానికోసం మనకి ఒక చట్టం ఉంది ఆల్రెడీ ఇది ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ ఏపీ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ ఈ చట్టం ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కేసెస్ ఈ చట్టంలో ఉన్న లొసుగులను ఉపయోగించుకుని పెద్ద ఎత్తున గ్రాబర్స్ ల్యాండ్ గ్రాబర్స్ అందరూ కూడా రెచ్చిపోతున్న విషయాన్ని పరిగణలో తీసుకుని ఈ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ చట్టాన్ని రిపీల్ చేసి మళ్ళీ కొత్త చట్టం తీసుకురావడానికి ఈరోజు కేంద్ర మన కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే పాత చట్టం అర్బనైజ్డ్ ఏరియాస్లో అంటే నగరీకరణ చెందుతున్న ప్రాంతాల్లో అదేవిధంగా నగర ఆస్తులకి మాత్రమే పరిమితం అయి ఉండేది ఆ చట్ట ప్రకారం ఫైన్ ఐదు వేల రూపాయలు ఏదైనా పనిష్మెంట్ ఉంటే ఆరు నెలల నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఇంప్రిజన్మెంట్ మాత్రమే ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే కొత్త చట్టం తీసుకొస్తున్నాం దాని లక్ష్యం పనిష్మెంట్ చాలా కఠినతరంగా ఉండే విధంగా ఈ చట్టాన్ని రూపొందించడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను ఈ చట్టం యొక్క జురిస్డిక్షన్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ భూ భూములు కానివ్వండి ప్రభుత్వ భూములు కానివ్వండి ప్రైవేట్ భూములు కానివ్వండి నగర భూములు కానివ్వండి ప్రతిదీ కూడా ఈ యాక్ట్ కిందకు వస్తుంది ఈ యాక్ట్ ప్రకారం ఇంప్రిజన్మెంట్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి సిక్స్ ఇయర్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అనుకుంటాను టెన్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ సారీ టెన్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్ నష్ట పెనాల్టీ ఇంతకుముందు ఐదు వేల రూపాయలు ఉన్న పెనాల్టీని ఏ ల్యాండ్ అయితే గ్రాబ్ చేయబడిందో ఆ ల్యాండ్ యొక్క విలువని వసూలు చేయటమే కాకుండా పెనాల్టీ వేయటం కాకుండా నష్ట పరిహారం కూడా ఆ ఆస్తి ఆ భూ యజమాని వంటి నష్టాన్ని కూడా పెనాల్టీగా విధించే 
విధంగా ఈ చట్టాన్ని రూపొందిస్తున్నాం ఈ చట్టాన్ని రూపొందించడంలో ప్రస్తుతం గుజరాత్లో కర్ణాటకలో ఉన్న చట్టాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకుని ఈ కొత్త చట్టాన్ని రూపొందిస్తున్నాం అని చెప్పేసి మనం చేస్తాను మరి ఈ చట్టంలో భాగంగా ఒక స్పెషల్ కోర్టును కూడా ఏర్పాటు చేసి నిర్ణీత కాలంలో ఈ కేసులన్నింటినీ కూడా పరిష్కరించే విధంగా దీని మీద ఎంక్వైరీ ఒక కలెక్టర్ స్థాయి కలెక్టర్ గారు ఎంక్వైరీ చేసి ఆ రిపోర్ట్ ఆధారంగా మరి చర్యలు తీసుకుంటానికి కూడా ఈ చట్టం రూపొందించబడిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాం నేను అదేవిధంగా గత ప్రభుత్వం కొంతమంది మనం చాలాసార్లు పేపర్లో కూడా చూసి ఉంటాం ఫ్యాక్షనిజం లేకపోతే క్రిమినలిజం వీళ్ళంతా ఏంటంటే ఎదుటి వ్యక్తుల్ని ఆర్థికంగా దెబ్బతీసి రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని చెప్పేసి ఆలోచన చేస్తారు మనం చాలా చోట్ల చూసాం చిన్ని చెట్లు మామిడి చెట్లు వ్యవసాయం చేసే తోటలు అన్నింటినీ కూడా నరికి ఎందుకంటే ఆ ఆ తోటల్ని పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు పెంచిన తర్వాత కష్టపడి అప్పుడు నరికేస్తే ఆ కుటుంబం అసలు రోడ్డు మీద పడిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది ఆ విధంగా కొంతమంది లోబొచ్చుకుంటానికి కొన్ని విధానాలు మన అందరం కూడా పేపర్లో చూసినాం గత ప్రభుత్వం కూడా బహుశా అదే మెకానిజంని అదే ఆలోచనని ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టుంది ఏదైతే ప్రభుత్వం కే ఆ రో ఆనాటి ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలోని ప్రభుత్వం ఎక్కువగా ఎనర్జీస్ నిధులు తీసుకొచ్చి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సిసి రోడ్లు కానివ్వండి ఆర్ 